Hello， 大家好，我是乌，一个在传统与 fusion 间游荡的小厨娘。今天分享一道凉拌菜——海蜇拌鸡丝，不同质感的食材搭配上非常的平衡，口感一流。假如你现在就感觉口水分泌有点加速的话，那就快把口水的势能转化为手的动能，给我先点个赞吧。做鸡丝，我买了250克的鸡胸肉，看到鸡胸肉这纹理吧。千万不要这样立着纹切断它的纹路，不然到时候撕出来的鸡丝会很短，没有口感。改刀从中间片一刀，那就好了。薄一点容易熟，也会受热更均匀。改刀一定要注意保留它的纹路，纹路这么长，那撕出来的鸡丝也会有这么长的。鸡胸肉稍微用半茶匙的盐，半茶匙白醋。一茶匙砂姜粉，简单腌制一下。一点点的白醋呢，可以让鸡胸肉松软一点，没有那么柴。腌十分钟就好了。腌制鸡胸肉的这个时间，我们来处理一下海蜇皮。我买了三百克的海蜇皮，需要提前泡水两个小时以上，期间每半个小时换一下水。一开始的那半个小时，最好在水中加那么一点盐，用淡盐水泡一下，能更好的逼出海蜇的咸腥味。我现在的海蜇皮是已经泡过了两个半小时的了，也可以泡更久一点，让味道彻底的被泡走。但我自己喜欢留那么一丁点海鲜的咸腥味道，自己根据喜好掌握泡的时间就 OK 了。海蜇皮卷起来更容易切成细条，我喜欢切的粗一点，大概5毫米左右吧，切厚一点更有口感。烧一锅水，等锅底开始冒小泡。还没有完全烧开的时候，水温这大概是8 5五到九十摄氏度，先关火，再放入海蜇，让它泡个热水澡， 2 0秒就好了。太久的话，海蜇会缩起来，变成橡皮筋一样，口感会又韧又硬。足够20秒，准时捞出，马上把它泡进冰水里，让它感受一下冰火两重天的刺激。泡过冰水后，它会非常的爽弹哦，好玩吧？好玩就是好吃了，嗯，让海蜇继续泡着它的冰水澡吧。这回时间，我们来煮一下鸡胸肉。烧开一锅水，放几片姜和一条葱，然后把两片鸡胸肉丢进去。马上把火关掉，用余温浸泡十分钟，那就好了。这样煮出来的鸡胸肉会很嫩哦。浸泡鸡胸肉的这段时间呢，我们来准备其他的配料吧。一条小黄瓜切成细条，小黄瓜可以增加这道菜爽脆的口感。一条小辣椒切成丝，一点香菜切碎。蒜头我准备了八瓣，一半切成碎末，而另外一半则捣成泥。蒜泥可以更好的沾附到食材的上面，而蒜末会更有口感一点，所以我喜欢各一半。配料切好了，我们的鸡胸肉也泡够时间了，夹出来准备把它撕成鸡丝，撕开没有血水，那就熟了。像这样顺着它的纹路就很容易撕了。这样泡出来的鸡胸肉要比蒸煮的嫩滑，就算是鸡胸撕的时候也能感觉它并不是很柴。做凉拌鸡丝，我还是觉得这样的鸡胸是口感最好的。鸡丝准备好了，我们就来调凉拌酱汁吧，香醋三茶匙。生抽四茶匙，糖半茶匙，盐半茶匙，蚝油两茶匙，麻油三茶匙，比例都可以根据自己口味调整，搅拌均匀先放一旁备用。现在把泡完冰爽澡的海蜇捞出来，表面水分要吸干，然后先放海蜇和黄瓜进去酱汁拌一下。为什么海蜇要先放进去拌呢？因为鸡丝非常的能吸汁。要是先放鸡丝进去的话，它会贪婪的吸走很多的汁水，味道会太重了。而相反的，海蜇不太会吸，后放的话会很难跟鸡丝抢酱汁啊。海蜇、黄瓜拌过之后，就加入鸡丝一起翻拌一下，然后再放入蒜末、香菜、辣椒丝，喜欢更辣的当然可以加点辣椒面，烧一点油，油里加几粒花椒。烧热后就隔着滤网泼到配菜上面，激发一下香气，好香啊！再拌一半，然后别忘了我们还有蒜泥，生的蒜泥有大蒜的那一点辛辣，我特别的喜欢
。好啦，可以装盘呢。另外还可以加点小葱花的，反正这拌料都可以根据口味调整，做出自己喜欢的版本，那就好了。最后再撒上一点白芝麻，放上那几条锁心鸡要抢镜头的辣椒丝，嗯，完美。这道凉拌海蜇鸡丝就做好了，经典凉拌菜的开胃。配上海蜇爽滑的口感，入味的鸡丝，还有清脆的黄瓜丝，搭配出一道口感和味道都非常平衡的美味。记得把口水的势能转化为手的动能，去给我点个赞哦！我们下期再见吧，拜拜。